ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യുണീക് ലിറ്ററി സ്പേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റിക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ തിയറിയാണ് തിയറിൻ്റെ പേര് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് സോ ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ തിയറി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഓക്കെ എറിക് എറിക്സൺ വാസൻ ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറിയാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഹി വാസ് നോൺ ആസ് നിയോ ഫ്രോയിഡൻ സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ എറിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സും എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് ആ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറിയിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജും സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എറിക്സൺ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജ് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അൺഹെൽത്തി പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സ്റ്റേജ് വൺ ഹോപ്പ് ട്രസ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ് ദെൻ സ്റ്റേജ് ടു വിൽ ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട് സ്റ്റേജ് ത്രീ പേർപ്പസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ കോമ്പിറ്റൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയാരിറ്റി സ്റ്റേജ് ഫൈവ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് സിക്സ് ലവ് ഇൻഡിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ സ്റ്റേജ് സെവൻ കെയർ ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് വിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിസ്പെയർ ഇത്രയുമാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് സെറ്റ് ബൈ എറിക്സൺ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസും ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹോ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡ്രസ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ് ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻഫാൻസി ടു വൺ ഇയർ അത്രയാവുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ഈ കുട്ടി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ലവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതായത് ഒരു ബേബീനെ ചെറിയ കുട്ടീനെയാണ് ഇൻഫെൻറ്റിനെ നന്നായിട്ട് ലവും കെയറൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും സെൻസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെയിം ടൈം ഈ കുട്ടീനെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അത്ര ലവും കെയറൊന്നും കിട്ടിയില്ല ബേസിക് നീഡ്സ് ആർ നോട്ട് മെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി എന്താവും മിസ്ട്രസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രസ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്സിലൂടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് വിൽ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഓവേർലി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഓവേർലി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എന്താവും കുട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഷെയിം സെൽഫ് ഡൗട്ട് അൺഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമോ ഒരു ചെറിയ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക പേമ്പർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓവറായിട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വീയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ വീണ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും സമയിക്കാതെ ഫുള്ളി കവേർഡ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഒരു ഷെയിമും ദെൻ അൺഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയിമും ഡൗട്ടൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് ഓട്ടോണമി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓട്ടോണമി എന്താണ് സ്വയം ഭരണം സമയത്ത് എന്താണ് തൻ്റെ മോട്ടോർ എബിലിറ്റീസിനെയും ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റീസിനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആൻഡ് കുട്ടി തൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഒക്കെ എന്താണ
കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിചാരിച്ച ഗോൾ അവരുടെ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷനിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വിചാരണ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് എന്താണ് പാരൻസ് അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏജിൽ അവർ പലതും ഇനീഷ്യേറ്ററി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഏജാണ് ഈ ഒരു ഏജിൽ അവരുടെ എന്താണ് വൈഡനിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ വേൾഡ് നടക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കാരണം പ്രീ സ്കൂൾ ടൈമാണ് ആൻഡ് കുട്ടി നേഴ്സറിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോമ്പറ്റൻസിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഫോർ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയാരിറ്റി സ്കൂൾ ഏജിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാനും ബീങ് ഗുഡ് ആവാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ മോർ അവെയറാണ് ഈ ഒരു ഏജിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാനും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഏജാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ് ഈ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും എന്താണ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നും ചെയ്യാനും തോന്നുന്ന ഒരു ഏജാണ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം അവരുടെ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർ എങ്ങനെയാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഡിസൊബീഡിയൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൊബീഡിയൻസിലൂടെയാണ് അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് റിബെൽ ആവാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏജിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രീഡം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിബലായി പെരുമാറും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികളെ പണിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒത്ത് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരിലൊരു എന്താണ് ഇൻഫീരിയാരിറ്റി ഫീലിങ് ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജ് ഫൈവിലെ ഇൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൻസിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികൾ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫും പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് എന്ത് തമ്മിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡും അഡൾട്ട്ഹുഡും തമ്മിലൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് എന്താ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏജിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികളാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികളാണ് ആൻഡ് മുതിർന്നവരാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുതിർന്നവരുമാണ് അല്ലേ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മളോട് പറയും ഓ നീ എന്താ ചെറിയ കുട്ടിയാണോ എന്ന് പറയും സെയിം ടൈം നമ്മൾ വലിയൊരു ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും എന്താ ഇത്ര വലുത്തായോ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അനുഭവപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് സ്റ്റേജ് സിക്സ് ലവിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ ഇതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യങ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഏർലി അഡൾട്ട്ഹുഡാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്താണ് അവർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് വേറൊരു പേഴ്സണായിട്ട് സെൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റിമസിയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇവിടെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈഫ് ഒരു പേഴ്സണ് ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റിമസി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ലൈ
സിബ്ലിങ്സ് അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ആകാം നന്നായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജനറേറ്റിവിറ്റി നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പുറമെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുത്തും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും അവർ ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് നീഡിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അഡൾട്ട് എന്താണ് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കാതെ സൊസൈറ്റീൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സെൽഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോയിസ്റ്റിക് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയി പോകുമെന്നാണ് റിക്സൺ പറയുന്നത് അതായത് ഇത്തരം ആളുകൾ എന്താണ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവും അൺ ഇൻവോൾവ്ഡും ആണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദറ്റ്സ് എയ്ത്ത് സ്റ്റേജ് വിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റി വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ ഇതിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിളാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വയസ്സ് മുതലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു ഏജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ യൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞ് ടീനേജ് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാലം നടന്നതൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ മെയിൻലി ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഉള്ള ആളുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരുന്ന സോഷ്യൽ റോൾസൊക്കെ മാറിയതിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൗസൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ലൈക്ക് സ്പൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അല്ലേ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റഗറി വരുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയവരായിരിക്കാം അതായത് ലോൺലിനെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളത് നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് എന്താ തോന്നുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയി പോയി എന്ന് തോന്നും അതായത് ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഏജിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയി പോയി എന്ന് തോന്നും അത് അവരെ കൂടുതൽ ഡെസ്പെയറിലോട്ട് നയിക്കും നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് നല്ല പ്രൗഡായിട്ട് എന്താണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രൗഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അച്ചീവ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയാണ് തോന്നുക ഫീൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഈഗോ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്റ്റമാണ് അതായത് താൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചൊരു ജീവിതം വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരുന്നു ഫോർ വൺ സെൽഫ് എന്ന് തനിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിലും വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ള തോന്നൽ എന്താണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഗ്രേസ്ഫുള്ളി പ്രൊഡക്റ്റീവിറ്റി ആയി പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ടും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതിനെയാണ് വിസ്റ്റം എന്നതിലൂടെ റിക്സൺ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അത്രയുമാണ് സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരുന്നു ഹോപ്പിൽ വരുന്ന ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ് സെക്കൻഡ് ഏതാ വില്ലിൽ വരുന്ന ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ആൻഡ് ഡൗട്ട് തേർഡ് ഏതാ പേർപ്പസിൽ വരുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഏതാ കോമ്പിറ്റൻസിൽ വരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയാരിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് ഏതായിരുന്നു സെൽഫ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫിൽ വരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോ കൺഫ്യൂഷൻ സിക്സ്ത്ത് സ്റ്റേജ് ഏതാ ലവിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ സെവൻത്ത് സ്റ്റേജ് ഏതാ കേരളിൽ വരുന്ന ജനറേറ്റീവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആൻഡ് എയ്ത്ത് സ്റ്റേജ് വിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഡെസ്പെയർ ഓൾ അബൌട്ട് റിക്സൻസ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി സി യു വിത്ത് അനാഥ വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ബൈ